അസ്സാമലേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആർക്കും തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റും പുറമേ ക്രഞ്ചും ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടുന്ന ടിപ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു തൊള്ളായിരം ഗ്രാമിൻ്റെ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ്റെ തൊടഭാഗം മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലെഗ് പീസാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ തൊലിയോട് കൂടിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തൊലി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്കോ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന മസാലക്ക് ഇതിൽ നല്ലപോലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അരക്കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കപ്പില്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം പാൽ എടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് പെപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനഗർ ചേർക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് സ്പൈസി ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം അപ്പം ഇത് ഞാൻ ചിക്കൻ അല്ല ഇതിൽ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മിനിമം നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അതിൽ കൂടുതൽ സമയം വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കാലത്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ മസാല ആക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ലപോലെ ഇതിൽ മസാല ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കാലത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കനാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രാത്രിയിലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചിക്കൻ ഒരു നല്ല കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അരക്കപ്പോളം കോൺഫ്ലോർ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മൈദ തന്നെ കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾ സാധാ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയുടെ പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഒറിഗാന കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒറിഗാന ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മിക്സഡ് ഹെർബ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും ചേർത്താൽ മതി ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ സാരൊന്നുമില്ല മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്താൽ മതി
അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനിത് നല്ലപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കനോല ഓയിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ചേർക്കാം നമ്മളിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ തീ ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇത് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഇതുപോലെ കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് എണ്ണം ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് വലിയ പാത്രമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഒരുപാട് എണ്ണം ഒന്നിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചൂട് കറക്റ്റ് ആവില്ല അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് നമ്മുടെ ചിക്കന് കിട്ടില്ല അതുപോലെ തീ ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് ഫ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കി ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും